नमस्कार मेरे हिंदू भाई बहनों मैं हूँ श्री चंद्रशेखर शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं एक और ईसाई गवाही पर रिएक्ट करने जा रही हूँ और मैं इनके प्रोपागेंडा को बाइबल के आधार पर ही खत्म करूंगी तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं मेरा नाम आनंद आचार्य है मैं एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यशु मसीह के पास आया हूँ हाल लोहिया बहुत असंभव बात है मैं आपको पिछले रिएक्शन वीडियो में भी बताई ये मिशनरिया गवाही देने के लिए कुछ लोगों को चुन कर लाते हैं ज्यादातर जो ब्राह्मण कन्वर्ट्स होते हैं उन्हीं को लाते हैं दिखाने के लिए कि जो लोग इतना ये पूजा पाठ करते हैं इतना धर्म को मानते हैं वही धर्म परिवर्तन कर लिए प्रभु यशु मसीह को जानना हाल लोहिया आज से बारह साल पहले मुझे किसी ने यशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है हाल मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनेगारी लाइन में था प्रेस गॉड मैं अंडर वर्ल्ड के लिए काम करता था मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ में चुन लिया था हाल लोहिया बारह साल पहले मैंने चालीस पास्टरों की सुपारी ली थी हाल मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं भाई पॉल वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे उनका कुछ केस पेंडिंग है इसके लिए वो गवाही नहीं देते हैं यीशु मसीह ने मेरा सारा केस नील कर दिया हाल लोहिया इसके लिए मैं डट कर गवाही देता हूँ हाल लोहिया यूपी पुलिस इस वीडियो को देख ले विकास दुबे का चचेरा भाई खुले आम सड़क पर घूम रहा है और उसका दोस्त कोई पॉल यही पर है जिसका केस अभी भी पेंडिंग है देख लीजिए क्या पता जेल से भाग के आ गए दोनों क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया प्लीज चालीस पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा हाल लोहिया हाँ भाई बिल्कुल सही किया तूने धर्म परिवर्तन करके क्योंकि सनातन धर्म के भगवान तेरे जैसे गुंडों की खूनियों की बलात्कारियों की पापों को क्षमा नहीं करते हैं उनके अपने कर्म के हिसाब से जिसको जो दंड मिलना है वो मिल जाएगा क्योंकि हमारा पापियों का धर्म नहीं है कि मेरा यीशु यीशु कर लिया तो सारे केसेस व्हाइट वॉश कर लेंगे परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया जैसे पोलूस जाकर लोगों को मारा करता था मसीह लोगों को सताता था उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया ये निकम्मा इनडायरेक्टली कह रहा है की सनातनी ब्राह्मण एक तो गुंडागर्दी करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू ईसाइयों से पैसे छीनकर अपने धर्म का काम करेंगे अच्छा तो इसका मतलब ईसाई देशों में गुंडागर्दी ही नहीं होता होगा क्योंकि सबके सब ईसाई हैं ऊपर से बैप्टिज्म भी लिए अब मैं बाइबल से बताऊंगी कि गुंडागर्दी करके दूसरों का पैसा छीन के अपने लिए कौन रखता है बाइबल खोलिए न्यायो अध्याय चौदह वाक्य उन्नीस को देखिए इस कहानी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाई आप पूरा कहानी के लिए उसे देख सकते हैं और यहाँ पर क्या हुआ शमशोन और अपने होने वाली बीवी के भाइयों के बीच झगड़ा होने पर शमशोन खेल में हार जाता है और अब उससे कुछ कपड़े और धन उसके बीवी के तरफ वालों को देना था तो इसको बहुत गुस्सा आ गया और बाइबल गॉड यहा का आत्मा उस शमशोन के अंदर प्रवेश करके अंडरलाइन कर लीजिए यानी समझिए कि यहोवा खुद शमशोन के अंदर जाकर अश्कले नगर में चोर के तरह घुसकर वहां के सारे लोगों को छोटे बच्चों को और पशुओं को मारकर उनका खेत को नष्ट करके उनका संपत्ति लूट के आता है बेटा इसे कहते हैं गुंडागर्दी अब जिससे परमेश्वर मानते हो वही ऐसे काम करे तो ऐसे गुंडे वहां जाकर तरक्की ही करेंगे एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है जो नया जीवन देता है जो हम सबसे प्यार करता है वो किसी धर्म की स्थापन करने इस दुनिया में नहीं आया आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो यमुना तीन के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है संसार ने जगत परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए हाल लोहिया सर मेरे मैं जब गुनेगारी लाइन में था मुझे फोन आते थे इसको आज मारना है इसको उठाना है इसको धमकी देना है हाल लोहिया 
अगर कोई झूठ कहना सीखे तो इनसे सीखे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु दुनिया के सारे लोगों के पापों को क्षमा करने आया मैं चैलेंज करती हूँ कि ये बाइबल से दिखाएं कि कहा यीशु या यहोवा ने कहा कि दुनिया के लोगों के लिए मैं मरे यीशु की हत्या 100 परसेंट राजनीतिक कर्मों के वजह से ही हुआ था यीशु खुद कहा कि वो सिर्फ इसराइलियों को गुलामी से बचाने आया था पर बचा नहीं पाया वो अलग बात है इसको आज मारना है इसको उठाना है इसको धमकी देना है हाला लोहिया मेरे इतने लंबे बाल थे सर चोटी दाढ़ी होती थी हथियार होता था आठ आठ लड़के साथ में रहते थे बाउंसर तो आज आए मेरे साथ आठ आठ लड़के रहते थे हाला लोहिया मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है इतना बिल्डअप तो माफिया डॉन अति कहमत ने भी नहीं दिया जितना ये दो रूपए का आर्टिस्ट दे रहा है मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यशु मसीह सब कबाब है हाला लोहिया हाँ क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर्स इन्होंने नहीं किया है मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ मुझे तीन बच्चे हैं दो बेटियां हैं एक बेटा है और एक की पत्नी है हाल लोहिया मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके मुझे किसी ने प्रभु यशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यशु मसीह के पास आइए वो तुम्हें शांति देगा मैंने उससे डांटा मैंने कहा यह विदेशी धर्म है ये पैसा देते हैं लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है आप आइए एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है मैंने आठ दस दिन उस भाई को टाला क्योंकि सात बजे का समय होता था चर्च जाने का और भाई मुझे सात बजे कॉल करते थे आ जाओ तो मेरा पीने का टाइम होता था दोस्तों के साथ बैठना मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं आज बारह साल हो गए मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया तो इसके हिसाब से जो भी विदेशी लोग हैं वहां पर भी कोई दारू ही नहीं पीना चाहिए पर इतना दारू तो वही लोग पीते हैं ऐसा क्यों मैं चरस गांजा पीता तो के अंदर क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है हरा लोहिया इसे जो कोई नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है शुरू हो गया इनका प्रोपगेंडा एकदम बॉलीवुड वालों के जैसे जिसमें विलन टीका लगाकर धार्मिक होता है वैसे ही ये अंकल भी हैं। नाम है आनंद आचार्य खुद कहा कि वो ब्राह्मण है गुंडागर्दी करता था धार्मिक हिंदू था चरस गांजा दारू सब पीता था अरे साथ ही साथ एक बोतल फिनाइल भी पी लेता तो आज हम इस बकवास से बच जाते तो मैंने सीखा समझा मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ सर बारह साल हो गया है मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है बारह साल हो गया मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है धमकी देता हूं मगर शैतान को हला लोहिया यशु के नाम से देता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है नहीं वेट ये जिंदा परमेश्वर क्या है परमेश्वर उन्हें कहते हैं जिसका आदि या अंत नहीं है एक तो संस्कृत से उठा ले आया वो भी बिना अर्थ जाने हाला लोहिया जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने मैं सत्संग में गया मेरे भाई ने आठ दस बार मुझे कॉल किया मेरे भाई नारायण उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया बोला यार प्रभु यशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई आप एक बार आके देखिए मैं गया वहां पर तो क्रिश्चियनिटी क्या है मजहब नहीं है बाइबल में लिखा है कि यीशु किसी को बचाने नहीं आया अब तुम कह रहे हो मजहब भी बनाने नहीं आया तो आया क्यूँ आई मीन मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए हाल सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना क्योंकि सिंधी व्यक्ति सौ रुपए का मटका खरीदता है ना उसको ठोक के चेक करता है सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा मैंने बोला यार ये ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे मैंने पहली बार देखा जब मुझे इस देख कर मैं हैरान हो गया मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए मेरे कुछ दोस्त लोग आए हम लोग दस बारह लोग चर्च के अंदर गए हम लोग हथियार लेकर बैठे हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे हाल मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूं वो जिंदा है फिर से जिंदा है ये बार बार हिंदुओं को जितना हो सके उतना बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या ये सच है अगर हिंदू इतना ही क्रूर होते तो क्या आज भारत में ईसाई मजहब होता 
क्रूर तो ईसाई मजहब है बाइबल व्यवस्था विवरण अध्याय सात वाक्य पांच और छह में लिखा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह हुआ इसराइलियों को अपने लोग कह रहा है उन्हें चुनकर कहा कि दूसरे धर्म के मूर्तियों को जला दो उनका पूजा स्थल को नष्ट कर दो क्यों क्योंकि उन्हें जलन होती है अगर उसके अलावा किसी और की प्रार्थना करे तो ये बात भी बाइबल में यहुआ नहीं कहा है तो पाखंडी आनंद आचार्य जी इसको क्रूर कहते हैं वो हमसे प्यार करता है आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं मेरे भाई परमेश्वर प्रभु यशु मसीह उससे बहुत प्यार करता है वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं पर बाइबल में तो कुछ अलग ही लिखा है उसने कहा कि वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है गैर विश्वासियों को तो मारने कहा था और तो यहाँ पर प्यार की बात कर रहे हैं वो तेरे जिंदगी को बदलने आया है सर उस दिन मैं चर्च में गया चर्च में एक वचन चला मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि चर्च पर तू वाच रखना ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को हाल लोहिया मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं उस दिन वचन चला परमेश्वर प्रभु यशु मसीह कहता है मेरे छेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे मैंने इस वचन को लिया घर पर गया मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा मैंने बोला प्रभु यशु मसीह अगर आप जिंदा हैं मेरी बच्ची को बचाइए मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा मेरी बेटी दूसरे दिन उठी वो उल्टी करती थी कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया दूसरे दिन दाल चावल खिलाया उसने खा लिया ऐसा करते करते तीन दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यशु मसीह से प्रार्थना की थी ये बंदा वीडियो की शुरुआत से खुद को हिंदू ब्राह्मण कहा पर कभी ये नहीं कहा कि ये पूजा पाठ करता था सिर्फ मारपीट करता था ये भी नहीं कहा कि संध्या वंदन करता था या मंदिर जाकर सेवा करता था एक बार भी जिंदगी में भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया ऐसे कौन से हिंदू है भाई मुझे बताइए स्क्रिप्ट लिखते वक्त ऐसे लिखो कि लोगों को सुनते वक्त थोड़ा तो सच लगना चाहिए अगर ये अंकल मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगली बार इन गलतियों को सुधार के आना प्लीज मैंने यशु मसीह को गाली दिया मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता था उसका प्रेम अनोखा है मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं चर्च आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं मेरे जैसे मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनेगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था हाल लोहिया मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं आप समझ आया ये लगे रहो मुन्ना भाई का कहानी था क्या यार ये मिशनरिया भी ना कौन सी चैना बाजार से ले आए इस मुन्ना भाई को चर्च आपको जाना है आपको जाना है क्योंकि मेरे प्रभु यशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि ये तुझसे बहुत प्यार करता है आलो तो सारे क्रिमिनल्स जाकर चर्च जाएं और यीशु से कह दें कि हमने ये मर्डर किया है ये रेप किया है और हम आपको मानते हैं तो यीशु सारे केसेस को वाइट वॉश कर देंगे यही कह रहा था ये बंदा समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है अरे पंद्रह साल पहले मैं बोलता था यार यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है हाल लो यहाँ पर भी बोलते है शोलापुर में बोलते कि नहीं ये मसीह में जाने से कितना बोलते है एक लाख दो लाख अच्छा पैसा नहीं मिलते हैं तो रुको ये क्या है फिर हाँ हाँ आया बड़ा बोलने हाल लोहिया जैसे मैं प्रभु में आया मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया मेरे घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई मेरे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई आज वो जो पैसे मेरे बचते हैं मैं बच्चों के लिए मेरे लिए गुटका तंबाकू नहीं लेकर जाता हूँ मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूँ हाल लोहिया सर उस बात को आप ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने इस दुनिया में आया है हाल लोहिया हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर 
उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है चर्च सत्य आपके पास है भारत देश सत्य को ढूंढ रहा है मेरे भाई मेरी बहन आपको जाकर बताना है कि यीशु मसीह सत्य है हालालुया वो सच्चाई जब जान जाएंगे नहीं भाई भारत देश सत्य को नहीं ढूंढ रहा है भारत देश दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाया है भक्ति का अर्थ बताया है गुरु शिष्य संबंध सिखाया है इस खूबसूरत देश को देश की संस्कृति को फिर से अंधकार में डुबाने की कोशिश मत करना हम कोई ब्रिटिशर्स के काल में नहीं है अब हिंदू की सहनशीलता का फायदा उठाना बंद करो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ आप लोग अपना कीमती समय लेकर प्रभु के भवन में आए हैं अलोहिया ठीक है अब इस गवाही से पता नहीं कितने ईसाइयों को ये शक हुआ पर मुझे तो जरूर शक हुआ है हमेशा यीशु उन्हीं से जाकर क्यों खुद को साबित करने की कोशिश करता है जो उसे मानते नहीं है जो इससे नफरत करते हैं हमेशा उनसे सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहता है कि वो जिंदा परमेश्वर है क्यों कोई कभी ईसाई से आकर नहीं मिला ईसाई ढंग से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और क्यों कभी ईसाई गुंडों के पास जाकर ये सब कहा अब तक कितने कट्टर ईसाई बीमार से या एक्सीडेंट से मर गए उनको क्यों नहीं बचाया कल हिंदुओं को बचाने क्यों आएगा इसका मतलब मेरे हिंदू भाई बहनों और ईसाइयों आपको भी ये बात आपको यीशु को मानने की कोई जरूरत नहीं है धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु जो उससे नफरत करते हैं उसी से प्यार करता है उसी से मिलने आता है उसी का सहायता करता है तो क्यों बेकार में धर्म परिवर्तन करना है ना अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे किसी और गवाही पर रिएक्ट करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जय श्री राम